Lo que me motiva para hablar y elaborar este proyecto respecto a la adicción a la pornografía, en primera, eh, lo hablo desde mi experiencia, ya que lo viví en carne propia desde muy pequeña, lastimosamente, y es que esta etapa de mi vida estuvo conmigo durante muchos años, hasta lo pudo relacionar como una, como esa relación tóxica que tuve desde muy, muy, muy chica. Y que tiempo después, años después, ya cuando ya era consciente sobre esta problemática y la reconocí que yo, padec que yo estaba eh, padeciendo esta problemática, pues... Esto me, me motivó a investigar y a luchar y salir de esta adicción hasta que poco a poco la, la pude superar. Junto con esta investigación acerca del tema para entenderlo a profundidad y buscar salidas o ayuda, eh, descubrí que no es un problema aislado. Es un problema mayor que lo sufren niños, adolescentes y adultos, aunque principalmente adolescentes. Hombres y mujeres, aunque son mal los hombres, pero lo más preocupante es, son los niños y adolescentes que son más propensos a pasar por esta adicción. Pues hay estudios científicos que comparten esta información, ya que debido al crecimiento de la industria pornográfica, que también se debe al crecimiento del internet, se ha, han incrementado las visitas a estas páginas en estos últimos años y por este mismo público adolescente. Primero, eh, la edad promedio eran a los 12 años, y recientemente la edad promedio se ha bajado a los 8, por lo que se ha convertido en un problema, ya que los jóvenes o adultos que empezaron por esas edades ahora están reconociendo que han padecido este problema, y recalcan que por culpa de que han tenido problemas en sus relaciones, especialmente en las sexuales. También daños al cerebro y la dependencia que se genera. Pues recalcando nuevamente, la adicción a la pornografía puede tener diversos efectos negativos en diferentes aspectos de la vida. Algunos de ellos incluyen relaciones interpersonales que pueden afectar negativamente las relaciones íntimas y de pareja, generando conflictos, falta de comunicación y distanciamiento emocional físicas y en nuestro cerebro. Ya después de conocer esta información y sentirme que no era la única pasando por ese problema, sino eh, hombres y mujeres que están pasando por lo mismo y al ver y al yo investigar sobre esto, al ver que el arte no ha, no se se hace, eh, hace frente sobre ese tema al respecto, ya que curiosamente el arte siempre se ha, se ha visto desde tiempos atrás la sexualidad representada en el mismo. Y es aquí donde yo en esta obra represento eso, represento esa adicción junto con el consumidor, como, esa, como si fuera una relación tóxica. Pues aquí yo la pornografía la represento como una flor, una flor de amapola que... Si nosotros eh, nos adentramos en lo que es una flor de amapola, nosotros pues vemos que es hermosa y que tiene muchas ventajas curativas medicinales, pero que por un lado malo el ser humano la, la ha modificado a su gusto para malos usos, que la flor de amapola mayormente se usa para la droga, para generar lo que es la droga en este caso, y que y por ejemplo en nuestro país se ha visto esta problemática de lo que es la droga y así mismo pasa con la pornografía que la represento en esta flor que la pornografía es esa sexualidad del ser humano ese erotismo que nosotros hemos presenciado en el arte eh, desde el renacimiento o la ilustración que el arte ha representado el cuerpo humano como algo bello buscar esa sexualidad eh, buscar la belleza de la sexualidad pero con el tiempo con el paso del tiempo y con obviamente con el crecimiento de, de lo digital pues obviamente tristemente el ser humano 
ha transformado eso, lo bello de la sexualidad, en lo que conocemos como la pornografía. Que la pornografía no busca la belleza, no representa la belleza, sino que busca eh, representar esa lujuria, representar la lujuria del ser humano. Pues la pornografía se car caracteriza por la representación explícita y detallada de actos sexuales, que a menudo con el objetivo de la excitación sexual, que a diferencia del erotismo que solo busca representar la belleza de la sexualidad del cuerpo del ser humano, y eso es lo que yo muestro principalmente aquí, que yo la represento como que es esa flor bella, esa flor buena, que esa flor representa la sexualidad, que ahora es transformada en lo que es hoy en día, que se transgresó en la pornografía. Y que tristemente nosotros al estarla consumiendo, consumiendo nos dependemos de ella, que ya es difícil salir de ella. Y también aquí se ven como esas espinas que van creciendo y cómo nos rodean y nos van lastimando de poco a poco, pero nosotros sin saberlo. Nosotros, al final de cuentas, nos dejamos abrazar por eso. <música>